एग्जाम्पल टेन ट्वेल्थ मैथ्स आर बी सी चैप्टर नंबर इलेवन वाई स्क्वायर इक्व टू फोर ए एक्स पैराबोला वाई स्क्वायर टू एक्स स्ट्रेट लाइन और फर्स्ट क्वार्टेंट इन दोनों से फर्स्ट क्वार्टेंट के अंदर जो कंबाइंड एरिया है जो घिरा हुआ क्षेत्र फल है वो मैं आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले इस पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का पॉइंट का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं उसके लिए वाई स्क्वायर टू एक्स है ना तो इसे वाई की जगह एक्स स्क्वायर कर रखो आप यानी दोनों को सॉल्व करने से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्व टू टू ए एक्स हो जाएगा लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इज इक्व टू जीरो एक्स कॉमन ले लें एक्स माइनस फोर ए इज इक्व टू जीरो आइडर एक्स इक्व टू जीरो और एक्स माइनस फोर ए इज इक्व टू जीरो तो एक्स इक्व टू कितना हो जाएगा ये वो है तो जितना एक्स और वाई इसका वाई होगा क्योंकि वाई को डॉ एक्स है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा फोर ए को मॉक फोर ए जीरो है तो वाई की वैल्यू इसमें जीरो ही आएगी मीनस दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा और इज इक्वल जीरो को मॉक जीरो अब इसको आप डॉ एक्स करो ये एक्स एक्स डॉ वाई वाई डॉ ये हमारे पास पैराबोल यहाँ से ये लाइन y को उसको x हो जाएगी जो ऑरिजिन से पास हो रही है और ये पॉइंट p इसके कोऑर्डिनेट्स हैं फोर ए को हम फोर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वाला वैसे भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है ये सेटेड डिजिटल हम आपको फाइंड करना है इसका एरिया मुझे फाइंड करना है इसके लिए एक स्ट्रिप ले हो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ये पैरल टू y एक्सेस है और इसकी थिकनेस है वो डी एक्स है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको वाई वन कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट है उसको वाई टू कहते हैं इसकी पूरी एक जो लेंथ होगी ना तो वाई टू माइनस वाई वन हो जाएगी ये जो पूरा शेडेड डिजन है ना ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से बना हुआ बांध सकते हैं और ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना रेक्टेंगुलर कैसे बोल रहा हूँ मैं देखो इसकी थिकनेस डी है तो इस स्ट्रेट लाइन का छोटा पार्ट उसका छोटा पार्ट रखना दोनों इक्वल हो गए तो ये अपना भी क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर हो जाएगी तो ऐसी बहुत ही पतली है ना ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं जो ऑल स्ट्रिप्स आर पैरल टू बीच अदर और सारे के सारे पट्टे हैं आपस में क्या समानता है एंड पैरल टू वाई एक्सेस ऑल्सो और वाई एक्सेस के भी समानता है अब इस ए का एरिया निकाल के अगर एंट्री में करो तो पूरा एरिया मेरे पास आ जाएगा एरिया एक दोस्तों ए का एरिया कितना हो जाएगा वाई टू माइनस वाई टू इसकी लेंथ और डी एक्स इसकी ब्रेथ और एंट्री भी बदल जाता है अब एंट्री में रखनी है इसकी लिमिट तो यहाँ देखो डीएक्स है ना कितने पे देखेंगे यहाँ पर एक्स की छोटी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कितनी है जीरो और लास्ट के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी है फोर है तो लिमिट हो जाएगी जीरो से फोर है अब प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास वाई टू और वाई वन की तो वाई वन कहाँ पर है स्टेट लाइन के ऊपर है स्टेट लाइन के अंदर वाई की जगह वाई वन वाई वन रखेंगे तो वाई वन एक्स के बाद इसी तरह से वाई टू वाई टू पैराबोला के ऊपर है तो इस इक्वेशन में पर y में y की जगह मैं क्या रख दूंगा वाई टू रख दूंगा तो यहाँ वाई टू रखने में वाई टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ स्क्वायर ना रूट ले लेंगे तो टू रूट ए और ये रूट एक्स ये हमारे पास वाई टू की वैल्यू आ जाएगी पहला डेटा कॉपी करो थोड़ा साफ करना पड़ेगा यहाँ थोड़ी जगह पड़ी इसको क्या लगता है तो ए ने एक टू जीरो से फोर ए वाई टू की वैल्यू ये पड़ी टू रूट ए रूट एक्स माइनस वाई वन की वैल्यू एक्स एंड बी एक्स कॉपी करो ये इसको हटा सकते हैं तो एरिया इज इक्वल्स टू जीरो से फोर ए टू रूट ए और ये रूट एक्स डी एक्स अलग कर लो माइनस जीरो से फोर ए और ये एक्स डी एक्स अब देखो टू रूट ए में क्या कॉन्स्टेंट है और एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हाफ प्लस वन और ये हाफ प्लस वन लिमिट जीरो से ये फोर है माइनस 
यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा और लिमिट है जीरो से फोर अब आप इसमें देखो टू रूट ए तो पड़ा है ये कितना हो जाएगा थ्री बाई टू बाहर हो जाएगा टू बाई थ्री यहाँ पे एक्स इक्वॉल थ्री बाई टू और लिमिट है जीरो से फोर माइनस वन बाई टू बाहर लेंगे अपर माइनस फोर फोर ए डाल दे स्क्वायर है तो सिक्सटीन ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस जीरो रूट ए अपॉन थ्री यहां पर फोर ए की होल पावर हो जाएगी थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू इंटू सिक्सटीन ए स्क्वायर फोर बाई थ्री रूट ए यहां पर देखो थ्री बाई टू है ना फोर का मतलब क्या टू की पावर टू टू से टू कट जाएगा टू की पावर थ्री यानी एट हो जाएगा और ए की पावर थ्री बाई टू का मतलब भी हो गया ए रूट माइनस ये आ जाएगा एट एट ए स्क्ट ए स्क्वायर अब आप इसमें देखो ये तो हो गया मेरे पास में कितना थर्टी टू अपॉन थ्री और रूट ए इंटू रूट ए ए हो जाएगा एक ए पहले से पड़ा है ये ए स्क्वायर माइनस एट ए स्क्वायर अब आप इसमें ले लो एलसीएम बी तो थर्टी टू ए स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर ए स्क्वायर कितना हो गया एट बाई थ्री ए स्क्वायर स्क्वायर ये इसका आंसर एक अच्छा क्वेश्चन है बस इसमें स्टार्ट टू स्टार्ट चलता है एग्जाम्पल इलेवन में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन यानी जीरो जीरो है मूल बिंदु थोड़ा अच्छा सर्कल बनाए ये हमारे पास वाई वाई डैस एक्स और ये एक्स डैस ये ओरिजिन मॉडलर से एक्स होगा ना वो एक तो होगा वाई इक्वल टू एक्स लाइन और दूसरी लाइन होगी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये हमारे पास इसका सेंटर हो जाएगा तो एक हिस्सा बता करके इंटू टू करेंगे तो दोनों आ जाएंगे ये पॉइंट पी कह दो इसको इस पॉइंट को आप टू कह दो तो इस सेंटर डिजन को फाइंड करने के लिए हम एक स्ट्रिप्ट ले लेंगे जिसकी थिकनेस कितनी है डी यहां से यहां तक हाइट को वाई वन कह दो यहां से ऊपर तक की हाइट को वाई टू कह दो अब इसका एरिया कितना हो जाएगा इसकी लेंथ वाई टू माइनस वाई वन और ये डीएस अब देखो इस पूरे रीजन का ऐसे बहुत सारे स्टेप से बना हुआ मान सकते हैं ये बहुत पतली है थिकनेस कितनी डीएक्स है इसका सबसे छोटा पार्ट डी एक्स इसका सबसे छोटा पार्ट डी एक्स दोनों सेम हो जाएंगे इसके रेक्टेंगल है तो आप इस ऐसे इस पूरे एरिया को ऐसे बहुत सारे स्टेप से बना हुआ मान सकते हैं ऑल स्टेप्स आर पैरल टू इच अदर एंड पैरल टू वाई एक्सिस ऑल्सो सभी ये पट्टी का है आपस में समानांतर है और वाई एक्सिस भी समानांतर है तो एक पट्टी का क्षेत्रफल तो ये होगा अब इसको पूरे क्षेत्रफल को निकालने के लिए यहां से यहां तक से यहां से यहां तक के क्षेत्र को निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करके लिमिट लगानी पड़ेगी लिमिट के लिए पी पॉइंट चाहिएगा ये अभी निकाल लेते हैं इंटू टू करने से पूरा इधर वाला इधर वाला ये इंटू टू करने से पूरा एरिया आता है बात कहां रुकी हुई है सिर्फ इस पी पॉइंट पे रुकी हुई है यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो से कहा ये पॉइंट है मुझे पता नहीं चल रहा है इसके लिए मैं इस वाई को टू एक्स और इस सर्कल को सॉल्व कर लेता हूं सर्कल के अंदर वाई इक्वल टू एक्स रख दो आप इसमें तो ये एक्स स्क्वायर ये हमारे यहां पर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा है ना वाई टू एक्स रखा है किसी वस्तु ए स्क्वायर तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन टू ठीक है ना और ये वैल्यू वाई में डालेंगे वाई तो ऑलवेज इसमें पॉजिटिव आएगा वाई इक्वल टू जाएगा ए अपॉन रूट टू तो पॉइंट्स इसके क्या हो जाएंगे पी की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन रूट टू और ये हो जाएगा ए अपॉन रूट टू क्योंकि मुझे अभी जरूरत है नहीं तो अब आप इसमें लिमिट कहां से जाएगी जीरो से ए अपॉन रूट टू छोटा 
ए अपॉन रूट टू अब देखो वाई टू और वाई वन इसमें चीजें कुछ और उलझ रही है वाई वन और वाई टू जी देखो और वाई वन कहां पर है इस स्टेट लाइन के ऊपर है तो यहां पर ये स्टेट लाइन ना तो वाई की जगह वाई वन रख दो ये वाई वन की वैल्यू आ गई अब वाई टू चाहिए वाई टू का सर्कल के ऊपर है तो सर्कल की इक्वेशन में जहां वाई है ना वो वाई टू रख दो वाई टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर उधर डाल दो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये वाई टू इक्वल टू जो है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब ये वाई टू की वैल्यू और ये वाई वन की वैल्यू यहां पुट कर दो आप तो ये 2 जीरो से ए अपॉन रूट टू वाई टू की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई वन की वैल्यू ये मेरे पास एक्स है और ये डी एक्स अब हम इसमें देखो दो इंटीग्रल बन गए इसके इसको भी करना है इंटीग्रेट और इसको भी इंटीग्रेट करना है है ना तो अब इसमें थोड़ी जगह कम पड़ रही है पहले बहुत ही कर लो ये टू ध्यान रखें जीरो से ए अपॉन रूट टू और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस यहां मिस्टेक हो जाते हैं ये जो टू है ना ये यहां मल्टीप्लाई होगा माइनस का एक्स डी एक्स और ये जीरो से यहां पर ये टू जरूर याद रखें ना ये की मिस्टेक होती है है ओपन करते ना तो अब इनके साथ तो लिख देते हैं भूल जाता है या भूलना नहीं है ना अब देखो इसका एंट्री का फॉर्मूला तो डायरेक्ट लग जाएगा ये टू एक्स अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन यूनिवर्स एक्स अपॉन ए और ये जीरो से ए अपॉन रूट टू माइनस टू एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट हुई जीरो से ए अपॉन रूट टू अब इसको हटा सकते हैं एक चीज ध्यान रखो ये बाहर वाला चला ना ये ए टू टू दोनों कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा लिमिट डाल दो अपर माइनस लो जहां एक्स है वहां ए अपॉन रूट टू यहाँ ये ए स्क्वायर ए अपॉन रूट टू एक्स डालेंगे एक्स स्क्वायर है ये हो जाएगा ए स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स जगह ए अपॉन रूट टू ए के पहले से पढ़ा है इसमें माइनस टू ये वन बाय टू को बाहर ले लें एक्स जगह ये डालें ए अपॉन रूट टू तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू ये टू तो बाहर ले जाएगा ध्यान रखना माइनस जीरो अब देखो आगे क्या मिल रहा है मेरे को ये हो रहा है ए अपॉन रूट टू इन टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा रूट लेंगे तो ए अपॉन रूट टू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ए से ए टेन से वन अपॉन रूट टू साइन इनवर्स में यानी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव मतलब फाइव बाई फोर माइनस ये अब देखो ये ये क्या है बहुत जल्दी आंसर आ रहा है ये रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर फाइव बाई फोर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू दोनों कैंसिल ए स्क्वायर फाइव बाई फोर स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बस स्टेप टू स्टेप चलते रहे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो शेयर करें लाइक करें दोस्तों को बताएं थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल द बेस्ट